లెక్కల్లో మునిగి తేలుతున్నారు ఎవరికి ఎంత ఖర్చు అయింది చేతికి తగిలింది ఎంత అప్పులు తీసుకొచ్చింది ఎంత ఇప్పుడు దీనిపై కసరత్తు మొదలు పెట్టారు ఓట్లు ముగిశాయి ఇక నోట్ల లెక్కలు మొదలయ్యాయి ఈసారి పార్టీ పార్టీయే డబ్బు డబ్బే అన్నట్లుగా వ్యవహారం సాగింది ఎన్నికల్లో డబ్బు సర్దుబాటు కోసం నేతలు చివరి నిమిషంలో రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశారు ఖర్చు ఎంతైందన్నది పక్కన పెడితే సర్దుబాట్లు ఆసక్తికరంగా మారాయి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో చివరి నిమిషంలో డబ్బు సమకూర్చుకునేందుకు నానా తంటాలు పడ్డారు ప్రస్తుతం పోలింగ్ అయిపోవడంతో నోట్ల లెక్కల్లో పడ్డారు తమకైన ఖర్చెంతా వారంలో చేసిన అప్యంత అనే పద్దులు సరిచూసుకుంటున్నారు పోలింగ్ కు ముందు రోజే డబ్బు పంపిణీకి ఆఖరి రోజు ఆ రోజు ఉదయం కానీ రాత్రి కానీ డబ్బు పంచుకుంటే ఇక అంతే సంగతులు రేపే పోలింగ్ అనగా చేతిలో డబ్బు లేక సమయానికి అందక కొందరు అభ్యర్థుల పడిన టెన్షన్ అంతా ఇంతా కాదు ఆ అభ్యర్థుల చుట్టుపక్కల ఉన్న నేతల్లో పరిస్థితి ఏమైపోతుందా అన్న ఆందోళన కనిపించింది దీనికి తోడు పోలింగ్ అయ్యాక వచ్చి ఫలానా చోట మీరిచ్చిన డబ్బు సరిపోలేదు చివరి నిమిషం కావడంతో మా డబ్బే జత చేసి పనిచేశామని అనేవాళ్లు ఉన్నారు అంటే ఆ జత చేశానని చెప్పిన డబ్బు తిరిగి బాలనేది వారి డిమాండ్ అది కూడా తిరిగిచ్చే పనిలో లేకుంటే తిరిగిస్తామని చెప్పే బిజీలో పలువురు అభ్యర్థులున్నారు మరికొందరు నేతలు మాత్రం మీరిచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ పంచాల్సి వచ్చింది కానీ ఊరికే మీ సమాచారం కోసమే ఆ ప్రాంతం మండలం గ్రామ నేతలుగా మేము కొంత వేసుకోవాలిగా అని చెబుతున్నారు ఎన్నికల అనంతరం మా ప్రాధాన్యం మాకివ్వాల్సిందే సుమా అని చెప్పడమే దీని ఉద్దేశమని అభ్యర్థులకు అర్థమవుతూనే ఉంది కొందరు అభ్యర్థులు చివరి నిమిషంలో ఏం చేయాలో తెలియక తమకున్న అమెరికా స్నేహితులకు ఫోన్లు చేశారు తలా కొంత పంపాలని అడిగారు రెండు మూడు రోజుల ముందు ఇలా ఫోన్లు చేసిన వారికి కొంత వర్కౌట్ అయింది అయితే ఆ డబ్బు బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి వస్తుంది ఇక్కడ బ్యాంకుల్లో రెమిటెన్స్ ఇవ్వాలి అయితే పలు చోట్ల అక్కడ అడ్డు వేశారని తెలిసింది డబ్బు బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి వేసినా రెమిటెన్స్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వకపోవడంతో తీసుకునేందుకు వీలు లేకుండా పోయింది అలాంటి సందర్భంలో అభ్యర్థులు పడిన టెన్షన్ మాటల్లో చెప్పలేం మరో మార్గం వెతుక్కుని ఎంత వీలైతే అంత సేకరించే ప్రయత్నాలు చేసుకున్నాం అని కృష్ణా జిల్లాలో ఒక ముఖ్య నేత వెంట ఉండే వ్యక్తి పేర్కొన్నారు కొన్ని చోట్ల మాత్రం విదేశాల నుంచి బ్యాంకు ఖాతాలకు తెప్పించిన డబ్బును ఆగమేఘాలపై అన్ని అనుమతులు తీసుకుని కొందరు డ్రా చేసుకోగలిగారు అప్పటికప్పుడు డబ్బు కావాల్సిన అభ్యర్థులు కొన్ని చోట్ల తమ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఫైనాన్స్ సంస్థల వద్దకు పరిగెట్టారు మనప్రం ముత్తుడ్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ లాంటి సంస్థల వద్దకు నేతలు తమ అనుచరులను పంపించారు బంగారం తాకట్టు పెట్టి ఎంతొస్తే అంత తెమ్మన్న వారు ఉన్నారు ఒక్కరి దగ్గర బంగారమే పెడితే సరిపోదన్న ఉద్దేశంతో కుటుంబానిది సన్నిహిత బంధువుల బంగారం కొన్ని చోట్ల తమకు కూడా ఉండే దగ్గరి అనుచరుల బంగారం కూడా తాకట్టు పెట్టి రుణాలు తీసుకున్నారు ఈ ఫైనాన్స్ కంపెనీల వ్యాపారం బాగా సాగిందని సమాచారం తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి వడ్డీ వ్యాపారస్తులకు ఈసారి మరింత వడ్డీ గిట్టుబాటైందని అంటున్నారు అనపర్తి వడ్డీ వ్యాపారాలకు ప్రసిద్ధి అక్కడ వడ్డీ వ్యాపారస్తులు తమ దగ్గరకు పది రోజుల ముందు వచ్చిన వారికి మామూలు వడ్డీ రేటుతోనే ఇచ్చారు చివరి నిమిషంలో వచ్చే వారికి మాత్రం అయ్యో చాలా టైట్ గా ఉందండి సర్దుబాటు కష్టమే అన్న డైలాగులు చెప్పారు వడ్డీ ఎక్కువైనా పర్లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ డబ్బు కావాలి అన్న మాట రాగానే మీకోసం ఏదో అలా సర్దుబాటు చేస్తా తెలిసిన వాళ్ల దగ్గర నుంచి తెచ్చేనా వడ్డీ మాత్రం ఒక రూపాయి ఎక్కువవుతుంది వేరే చోటు నుంచి తేమాలి కదా అని పేర్కొన్నారు అభ్యర్థులు సరే అంటే ఆ మేరకు డబ్బు సర్దుబాటు చేశారు మొత్తం మీద ఆర్థికంగా అంతంత మాత్రంగా ఉన్న అభ్యర్థులతో పాటు ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్న చివరి సమయంలో సర్దుబాటు కాని అభ్యర్థులు కూడా నానా తంటాలు పడి డబ్బు సమీకరణ చేసుకున్నారు